তাহলে আমরা শুরু করি টেন্স থেকে আবার শুরু করলাম আমরা বলছিলাম সিন্স এর যে ব্যবহার এই সিন্সটা যদি দুইটা ক্লজ এর মাঝে থাকে সেন্টেন্স এর মাঝে মানে হচ্ছে দুইটা ক্লজ এর মাঝে মাঝে অবস্থান নেই দুইটা ক্লজ এর মাঝে মাঝে অবস্থানে যদি থাকে তাহলে প্রথম ক্লজটি যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় তো পরের ক্লজটা হবে past indefinite আবার প্রথম ক্লজটা যদি past indefinite হয় তাহলে পরের ক্লজটা হবে past perfect tense যেটা আমরা আগেও বলেছি তো উদাহরণটা আমরা একবার যাই আর বলছি হি ইজ ইন যশোর সিন্স হি ড্যাশ ইন ঢাকা তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি তো মাস্ক এর সিন্স আছে তো মাস্ক এর যেহেতু সিন্স আছে তাহলে তার আগের ক্লজটা কোন টেন্সে আছে তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে তো ইজ আছে এর সাথে অটো কোনো ভার্ব নাই তাহলে আমি নিঃসন্দেহে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আছে তাহলে এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হয় এই ক্লজটুকু তাহলে এই ক্লজটুকুতে past indefinite tense ইউজ করা লাগে তাহলে past indefinite tense ইউজ করতে গেলে ভার্বে past tense ইউজ করলেই হয় তাহলে ভার্ব যেহেতু বি ভার্ব দাও আছে আর বি ভার্বে past tense যেহেতু was হয় তাহলে আমি এখানে বি এর জায়গায় শুধু was বসালে আমার आंसर হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছো এরপরে পরেরটায় আমরা আবার দেখতে পাচ্ছি যে সিন্সটা দুটো ক্লজের মাঝে অবস্থান করছে তো এখন আমি যদি দেখি যে সিন্সের আগে ক্লজটা কোন টেন্সে আছে তো আগে ক্লজের মধ্যে শুধু ওয়াজ ছাড়া আর কোনো ভার্ব নাই তার মানে একটা অক্সিলি ভার্ব আছে তা ওয়াজ তাহলে আমি বলতে পারি যে নিঃসন্দেহে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স তাহলে এই অংশটুকু যদি পাস্ট ইনডিফিনিট হয় তাহলে পরের অংশটুকু নিয়ম অনুযায়ী পাস্ট পারফেক্ট হওয়ার কথা আর পাস্ট পারফেক্ট হওয়ার জন্য শুধু বি ভার্ব দাও আছে তার মানে পাস্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচার জানি সাবজেক্ট আমাকে হ্যাড বসাতে হয় মানে ইউজ দ্য সাবজেক্ট এরপর আমি একটা হ্যাড বসাবো হ্যাড যদি বসাই এরপরে যেই ভার্বই বসে তার পাস পার্টিস পর বসে দেবে তাহলে নিয়ম অনুযায়ী বি এর পাস পার্টিস বলে হচ্ছে বিন তাহলে আমি কি করব এই যে সিন্স হি হ্যাড এ হ্যাড বসাইলাম এবং বি ভার্বে পাস পার্টিস বল বিন বসাইলাম সিন্স হি হ্যাড বিন ইন ঢাকা ঠিক আছে বুঝছে জি স্যার আচ্ছা এবার বলতেছি সেন্টেন্সের শুরুতে যদি থাকে শুরুতে শুরুতে যদি থাকে সেক্ষেত্রে কি হবে আচ্ছা সেন্টেন্সের শুরুতে যদি থাকে তাহলে দুটো ক্লজ এর মধ্যে সিন্স যুক্ত ক্লজটি আগে থাকলে সেক্ষেত্রে সিন্স বলতে যেহেতু বুঝায় সিন্স বলতে কি বুঝায় যেহেতু বুঝায় ওকে কিন্তু এইটা বেলায় সিন্স বলতে কিন্তু যেহেতু বুঝায় না এই মাঝে সিন্স থাকলে কিন্তু তার মানে হচ্ছে হতে বা থেকে মাঝে সিন্স থাকলে তার মানে হচ্ছে হতে বা থেকে কিন্তু সিন্স যদি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে সিন্স যদি সেন্টেন্সের শুরুতে থাকে বা ক্লজ এর শুরুতে থাকে তাহলে সেই সিন্স এর অর্থ হয় যেহেতু ঠিক আছে এক্ষেত্রে উভয় ক্লজটি কি হবে সেম টেন্স হবে ঠিক আছে উভয় ক্লজটা সেম টেন্স হবে যেমন আমরা একটা উদাহরণ যদি পড়ি সিন্স হি বি অ্যান অনেস্ট ম্যান পিপল লাভ হিম তাহলে খেয়াল করি সিন্স সেন্টেন্সটা সেন্টেন্স বা ক্লজ এর শুরুতে আছে তো এই ক্লজ এর এই অংশটুকু কোন টেন্স বসাবো এই বি ভার্বটা আমি কোন টেন্স অনুযায়ী আমি এটাকে চেঞ্জ করব তাহলে দেখি যেহেতু সেন্টেন্সের প্রথম ক্লজে ব্র্যাকেট দিচ্ছে তার মানে পরে ক্লজ পরে ক্লজ কি আছে দেখতেছি পরে ক্লজ পিপল লাভ হিম এইটুকুর মধ্যে পিপল হচ্ছে সাবজেক্ট লাভ হচ্ছে ভার্ব হিম হচ্ছে অবজেক্ট তাহলে লাভ কিন্তু লাভের প্রেজেন্ট ফর্মে আছে অর্থাৎ লাভ কিন্তু লাভড অবস্থায় নাই আর আমরা জানি যে ক্লজটুকুর মধ্যে কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব নাই সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট না হয় পাস্ট ইনডিফিনিট লাভ যদি লাভ হইতো তাহলে আমরা এটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট বলতাম যেহেতু এটা লাভ লাভই আছে তাহলে এটাকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট বলবো তাহলে এই ক্লজটাকে যদি আমি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট হিসেবে আইডেন্টিফাই করতে পারি তাহলে আমাকে বুঝতে হবে তাহলে আমি আগের সেন্টেন্সটাকেও বা আগের ক্লজটাকেও আমি কি করবো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সেই বাসা বকতে কারণ বলছি সিন্সের অর্থ যখন যেহেতু হয় তখন উভয় ক্লজে সেম টেন্স হয় তাহলে বিয়ের পরিবর্তে শুধু ইস বসে দিলেই হয়ে যায় বুঝছি टूगेदार उ এগুলি মূলত 
মূলত হচ্ছে এবং টাইপের কথা বলছে এবং ও আমিও তুমি ওই সাথে ওই যে এই ধরনের কথা যখন বলি তখন আমরা অ্যাজ ওয়েল এস অর্থাৎ এন্ডের কাজগুলি এগুলো করে এন্ডের কাজটা এই যে ওয়ার্ডগুলি করে অ্যাজ ওয়েল এস উইথ দ্য কোম্পানি উইথ দ্য লোক উইথ টুগেদার উইথ ইন এডিশন টু এগুলি মূলত এন্ডের কাজ করে তো যদিও এগুলো এন্ড না তো এগুলি মূলত এক একটা কি এগুলো এক একটা ফ্রেজ তো এখন এই ফ্রেজ যুক্ত যদি দুইটা সাবজেক্ট থাকে একটা সেন্টেন্সে কীরকম আমরা নিচে উদাহরণে যাই এই যে আমরা লিখতেছি এম ডি মবিন আহমেদ অ্যালং উইথ ইস ফ্যামিলি তাহলে সাবজেক্টের দুইটা অংশ রয়ে গেছে অ্যালং উইথকে যদি আমরা মাঝে মাঝে পজিশন ধরি অনুযায়ী যেটা <laughs> এগুলি পরে সবসময় প্লুরাল ভার বসবে ঠিক আছে প্লুরাল ভার বসবে অর্থাৎ এগুলো সব প্লুরাল বুঝাবে এগুলো সব কি বুঝাবে প্লুরাল বুঝাবে ঠিক আছে প্লুরাল বুঝাবে তাইলে আমরা যদি প্লুরাল বুঝাই তাহলে আমরা কি করব ভারটাকে প্লুরাল ইউজ করব যেমন মানে পরিস্থিতি মানে কি মানে কি বলো পরিস্থিতি পরিস্থিতি তাহলে দি সার্কামস্টেন্সেস এখানে টু বি আছে টু বি মানে এখানে তুমি একটা বিভার বাসিত হবে অর্থাৎ আমেজার ওয়াজার বাসিত হবে তাহলে আমরা যদি খেয়াল করি যে সার্কামস্টেন্সেস আছে দেখো বাক্যের সাবজেক্ট যদি নিষ্ক্রিয় হয় নিষ্ক্রিয় মানে যে আলোচনাগুলি করছি সেই আলোচনা সেই আলোচনা আর কি যে বাক্যের সাবজেক্ট যদি নিষ্ক্রিয় হয় এবং যে বাক্যের সাবজেক্ট অবজেক্টের জায়গায় বসে বাক্যের বাক্যের কর্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না বাক্যের কর্তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না তখন বাক্যটাকে প্যাসিভ করতে হয় যেমন হিজ মান ইজ স্টিল মানে তার টাকা চুরি মানে জনপ্রত তার টাকা চুরি করেছে আর কে করছে সেটাও নাই তার যদি তার টাকা চুরি হয়েছে তাহলে কিভাবে হয়েছে কার দ্বারা হয়েছে সেটাও নাই যখন এই ধরনের সাবজেক্ট আমরা বুঝি আর কোন কাজ হয়েছে এইরকম টাইপের যদি কোন কথা বুঝায় তখন সেটাকে আমরা বলি প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স প্রেজেন্ট পারফেক্ট আমি খেয়েছি যদি খেয়েছো সে খেয়েছে সে যায়নি এই এই টাইপের যে কথাগুলি আছে সেগুলো সব বেজে পারফেক্ট আমরা করি তাই তার টাকা চুরি হয়েছিল যদি বুঝাই তাহলে ওয়াজ দেবো আর তার টাকা চুরি হয়েছে যদি বুঝাই তাহলে আমরা অ্যাজমেন দেবো অর্থাৎ প্রেজেন্ট পারফেক্টে প্যাসেজ করবো ঠিক আছে কি বলছে জিরান ইনফিনিটিভ এরপরে ভার্বের সিঙ্গুলার নাম্বার হয় অর্থাৎ সাবজেক্ট যদি জিরাট বা ইনফিনিটিভ থাকে তাহলে তার ভার্বটা একটা কি হবে সিঙ্গুলার হবে এরকম এই যে ওয়াকিং ওয়াকিংটা হচ্ছে জিরাট মানে হচ্ছে ভার্বের সাথে আইনযুক্ত হয়ে নাউনের কাজ করতে দেয় তাহলে হচ্ছে ওয়াকিং ওয়াকিংটা কি এই যেমন কীভাবে বুঝবো যে এটা সিঙ্গুলার না প্লুরাল যখন কোনো ভার্বের সাথে আইনযুক্ত থাকবে অথবা আইনযুক্ত কোনো ওয়ার্ড যখন সাবজেক্ট হিসেবে বসবে তখন তার ভার্ব অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে ঠিক আছে 
फुटबल
এটা সেলসটা চিন্তা করি এটাকে প্রেজেন্ট ইন দ্য রাখা যায় কিনা অর্থাৎ দা ক্যাপ্টেন্স অফ বোথ টিমস লিড देयर গ্রুপস অর্থাৎ দুই টিমের ক্যাপ্টেন কি করে তাদের তাদের যে গ্রুপ আছে সেটাকে সে তারা লিড দেয় নেতৃত্ব দেয় কথা সত্য না হ্যালো কথা শুনতে পাচ্ছ না জি বাতিছি তো এত কো কইছি আচ্ছা তাহলে দি ক্যাপ্টেন অফ বোথ টিমস যেটু বলছি তাহলে এই এই যে দুই গ্রুপের ক্যাপ্টেন নিতে দুই গ্রুপকে নেতৃত্ব দেয় তাই না হুম তাহলে এটা স্বাভাবিক কথা না হ্যাঁ স্বাভাবিক কথা যদি স্বাভাবিক কথাই হয় তাহলে এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট তাই না হুম তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি হয় তাহলে কি হবে এই যে লিড ভার্বটা লিডই থাকবে তাই না হ্যাঁ কারণ এখানে তো কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ করতে পারবো না প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কোনো অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইউজ করা যাবে না सारा विश्व जुड़े खेले क्या खेले আচ্ছা তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই সেন্টেন্সটা শেষ হয়নি সেন্টেন্সটা শেষ হয়েছে এই টু অংশ আইসা তাহলে এটা সেকেন্ড ভার্ব না প্লেটা কি সেকেন্ড ভার্ব না জি স্যার সেকেন্ড ভার্ব তাহলে একটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স যদি একাধিক ভার্ব থাকে নিয়ম অনুযায়ী কি করব পয়েন্টের সাথে আইন যোগ করতে পারো জি স্যার প্লেইং স্যার প্লেইং দিল আপনি এখন পয়েন্টটা তুমি বলো তো ইট রান It runs for an hour and a half. Half with the leader ball. After half the game, that's over. Then it will be a line of money. A line of money is that this is a game. But it's not a game. It's a game for an hour and a half. It's a game for an hour and a half. It's a game for 90 minutes. 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 चले खेला तो निजे चले ना कि খেলা তো কেউ চালায় না খেলা তো নিজেই চলে তাহলে আমি যদি খেলা যদি নিজেই চলে আর যে তো এটা আমরা সেন্সটা কাজ করতে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের সেন্স তাই না হুম যেহেতু এখানে ইটটা নিজেই কাজ করতেছে তাই ভার্বে শেষে এর থেকে যোগ করে দিলে आंसर হয়ে যায় ইট রানস সেটা অন্যই হয় আমি নিশ্চিত জি স্যার ওকে তাহলে আই এভার বসে দা হাফ অফ দা টাইম তাহলে হাফ অফ দা টাইম কি মানে অর্ধেক সময় যখন শেষ হয় তাই না বুঝছো তাহলে পি এর জায়গায় কি দিব ইজ দিলে হয়ে যাচ্ছে আমি না বলো পি এর জায়গায় কি দিলে হয় কি ইজ ইজ ওভার টাইম ইজ ওভার ওকে যখন অর্ধেক সময় শেষ হয় তখন এই এই খেলা বিরতি দেওয়া হয় বুঝছো छाते আপনি বললে কত সুন্দর বুঝা যায় আমি বললে পারি হুম 
ডিকশনারিতে ওয়ার্ড খুঁজবা ওয়ার্ড এখান থেকে ইউজ করবা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে রুলস হচ্ছে রুলস করব হচ্ছে 25 টা এবং এই এক্সারসাইজটা করে রাখবা কালকে থেকে আমরা আবার এক্সারসাইজ আর দুটো বাড়াই করব ওকে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে